ஹாய் நான் ஸ்ருதி உங்கள் ஹெல்த்தி ஹோம் மேட் குக்கிங்லேருந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது மண் சட்டி நான் ஊர்லேருந்து வரும்போது மண் சட்டி வாங்கிட்டு வந்தேன் தாளிக்கிற மாதிரி மூணு மண் சட்டி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சாப்பாடு வடிக்கிறதுக்கு ஒரு பானை மாதிரி குட்டி பானை மாதிரி தயிர் ஊற்றி வைக்கிறக்கொன்று ரசம் ஊற்றி வைக்கிறக்கொன்று பொரியல் ஒன்று போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஒரு நான்வெஜ் செய் சுக்கு நான்வெஜ்ஜுக்கு தனியாக ஒரு சட்டின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தேன் இதுதான் அது ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து இதில் சுட்டு சுட்ட உடனே அப்படியே சுட சுட வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சாம்பல் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு மேலெல்லாம் அப்போ அப்போ தான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு ஆர்டர் பண்ணி செஞ்சது இது ஆக்சுவலி என்ன சைஸுக்கு வேணும்னு சொல்லி சொல்லி செஞ்சது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு நான் சாப்பாட்டுக்காக வாங்கினது சாப்பாட்டு வடித்து இது பண்ணுறதுக்காக இது பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பானை வந்து கீழே வச்சானா இதாகும் அதுக்காக வந்து இது மேலே வச்சுக்கிறக்காக அது ஒரு மண்லேயே வந்து செஞ்சது இது வந்து ரசம் ஊற்றி வைக்கிறதுக்காக இது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து அப்போ தான் சுட்டு வச்சுருந்தாங்க நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பழைய சட்டி நான் பழைய இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போது அதில் கீழே பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படியே விரிசல் விழுந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதா என்னென்னு தெரில நான் காமிக்கிறேன் இது தான் பாருங்கள் விரிசல் விழுந்துருக்கா இது வந்து ஃபுல்லாக ஒழுகிறதெல்லாம் இல்லை அடுப்பில் வச்சேன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வடியும் போல் நல்லா அந்த அந்த ஃப்ளேம் வந்து இந்த அந்த கீழே அந்த தீ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா செவ செவப்பு கலரில் வந்து எரியும் தண்ணி விழுக விழுக உள்ளே பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஓட்டை இது எதுவும் இல்லை பாருங்கள் உள்ள எதுவும் ஒரு விரிசலோ ஓட்டையோ உள்ளே ஒன்றும் கிடையாது பட் வெளியே தான் வந்து அந்த விரிசல் விழுந்துருக்குது எப்படி தண்ணி கீழே போகுதுன்னு எனக்கு தெரில ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப பழக்கப்பட்ட சட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல வெயிட்டான சட்டியும் கூட அது இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு இது என்ன மிஸ்டேக்னா கீழே வந்து அந்த விரிசல் விழுந்துருக்குது அது ஒன்று தான் அதுலேயும் வந்து நிறையா தண்ணி வர்றதில்ல கொஞ்சமாக தான் தண்ணி வருது அந்த தீ வந்து ப்ளூ கலரில் எரியிறது வந்து நல்லா அந்த ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் எரியும் ஏதாவது தண்ணியோ கீழே ஏதாவது விழுந்தாலும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இதாகுது இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பழைய சட்டிக்கும் இப்போ நான் வாங்கின சட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பழைய சட்டியில் மேலே அந்த இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பழைய சட்டியில் அந்த அந்த வாய் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இப்போ புது சட்டி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் இது சின்னதாக செஞ்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இது ஒன்று தான் டிஃப்ரென்ஸ் சைஸ் வைஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஒரு சைஸ் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மண் சட்டி வாங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது வாங்கினதுக்கப்புறமா அதை பழக்கப்படுத்தி கொண்டு வரணும் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு மூணு வடைச்சட்டி மாதிரி மூணு வாங்கினேன் பொரியல் வச்சுக்கிற கொண்டு குழம்பு ஊற்றிக்கிற கொண்டு இது வாங்கினேன் இது வந்து தயிர் ஊற்றி வச்சுக்கிறக்காக இது ஒரு குட்டி சட்டி இது பார்த்திங்கன்னா ரசம் ஊற்றி வச்சுக்கிறக்கு இது வந்து சாதம் வடிச்சுக்கிறக்கு இந்த மாதிரி வாங்கினா இந்த பழைய சட்டி வந்து இது யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஒழுகுதுங்கிறங்காட்டி இது வந்து சாதம் வடிக்கிறக்காக இந்த சட்டி அது பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணு வடைச்சட்டி என்னென்னா வந்து ரெண்டு வந்து வெஜ் வெஜ்ஜு சமைக்கிறக்கு ஒன்று வந்து நான்வெஜ் சமைக்கிறக்கு அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து வெஜ்ஜும் வந்து நான்வெஜ்ஜும் வந்து மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறக்காக வந்து தனியாக வந்து நான்வெஜ்ஜுக்குன்னு ஒரு சட்டியும் விஜிட் வெஜிடேரியனுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு வடைச்சட்டியும் வச்சுருக்கேன் இது தான் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு வடைச்சட்டி எட்டு சட்டி வாங்கியிருக்கேன் இப்போ எப்படி பழக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா சாப்பாடு செய்கிற அரிசியை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து கொதிக்குது நல்லா தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் கஞ்சி கா காய்ச்ச போகிறேன் கஞ்சி காய்ச்சி எல்லா சட்டிலையும் வந்து நான் ஊற்றி வைக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு ப நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா நிறையா கஞ்சி வரும் ஸோ அந்த நிறையா கஞ்சி வந்து அந்த சட்டியில் ஊற்றுறக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பட்டு இப்போ வந்து அவ்வளோ கஞ்சி வந்து என்னால் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் சேர்த்தி வச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதனால் வந்து இப்போவே நான் வந்து எல்லா மிக்சியில் போட்டு அடித்து ஒரே கஞ்சியாக வச்சு எல்லாத்துக்கும் நான் ஊற்றி வைக்க போகிறேன் இப்படி தான் செட் பண்ணணும் 
இப்போ வந்து இந்த கஞ்சி செஞ்சு இந்த கஞ்சியை வந்து நம்ம எல்லா சட்டிலையும் நிறைச்சி நிறைச்சி ஒரு வாரத்துக்கு ஊற்றி அப்படியே வச்சிடணும் நல்லா க ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் கையை வச்சு அப்படியே வந்து இந்த இதெல்லாம் களையிற மாதிரி அந்த மாதிரி நல்லா அப்படி நல்லா ஃபுல்லாக வந்து அந்த கஞ்சியை கை விட்டு கை விட்டு நீங்கள் கலக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கலக்கி விட்டுட்டு இருந்திங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த சட்டியில் இருக்கிற மண் வாசனையும் மண்ணும் போகும் அந்த மண் வாசனை போயிடுச்சுனாலே நீங்கள் வந்து சமைக்கிறதுக்கு அந்த சட்டி வந்து தயாருன்னு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கியிருக்கிறது எல்லாமே செகுப்பு மண் சட்டி இப்போ உங்களுக்கு கருப்பு மண் சட்டி கிடச்சிச்சுன்னா கருப்பு கலரில் இருக்கிற மண் சட்டி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா பக்கம் பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி கிடை முக்கால்வாசி இடத்துல கிடைக்கிறது வந்து சிகப்பு மண் சட்டி தான் கிடைக்கிது கருப்பு மண் சட்டி அவ்வளோ கிடைக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு அப்படி கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் அதே வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப நல்லது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் கஞ்சி கா காய்ச்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஃபி எல்லாத்துலேயும் வந்து நிறச்சி நிறச்சி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அதை வந்துட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு விட்டுருங்க ஒரு வாரத்துக்கு அப்படியே வந்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மண் வாசனை எல்லாம் போயிடும் மண் வாசனை போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு வந்து அது தயாராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஊற்றி செய்ய 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 அது உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகிரும் பழக்கமாயிரும் இதுதான் வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம சட்டியை வந்து பழக்கப்படுத்தணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியே வந்து வேறு இடத்துலலாம் போய் வாங்கினீங்கன்னா மால் அந்த மாதிரியெல்லாம் போய் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு சட்டியே வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் இது நான் வந்து செய்கிற இடத்துலையே போய் வாங்கினது அதனால் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சட்டியோட சைஸ் சைஸில் பார்த்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு உங்களுக்கு வந்து எல்லா சட்டியும் சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் வந்துச்சு எனக்கு அது எயிட் ஹண்ட்ரடே ஜாஸ்தி தான் எனக்கு நான் சொன்னது ஒரு செவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு ஏன்னா இப்போ இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு அலுமினியம் அது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க பெட்டர் வந்து நம்ம பழைய காலத்துக்கே போயாச்சு இப்போ மண் சட்டியே வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ நம்ம சில்வர் குண்டாவில் வந்துட்டு சாதத்தை வடித்து வச்சோன்னா அது ஒரே ஒரு நாள் தான் வரும் நல்லா வெயில் அடிக்கிற காலத்தில் நீங்கள் வந்து வடித்து வச்சு பார்த்திங்கன்னா அது காலையில் வடித்து வச்சுருந்திங்கன்னா வந்து சாயந்தரம் வந்து தண்ணி விட்டுரும் அந்த சாதம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதே நீங்கள் அதே வெயில் காலத்தில் நீங்கள் மண் சட்டியில் வந்து சாதத்தை வடித்து வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த நாளும் பார்த்திங்கனாலும் அந்த சாதம் பார்த்திங்கன்னா விறகு மாதிரி இருக்கும் நல்லா பல பலான்னு வந்து ஒன்று ஒரு ஒரு சாதம் இன்னொரு சாதத்தோடு ஒட்டாது அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாதம் நார்மலாக நான்வெஜ்ஜெல்லாம் நம்ம சில்வர் சட்டியில் செய்கிறதுக்கும் மண் சட்டியில் செய்கிறதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அது பார்த்திங்கன்னா மண் சட்டியில் செய்கிற நான்வெஜ் பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பாகட்டும் கறி குழம்பாகட்டும் அவ்வளோ ருசி ருசியாக இருக்கும் இதே வந்து சில்வரில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ருசி உங்களுக்கு மண் கிடைக்காது மண் சட்டியில் கிடைக்கிற ருசி வந்து உங்களுக்கு வந்து சில்வர் சட்டியில் கிடைக்காது முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் மண் சட்டிக்கு மாறப்பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்